அஸ்லாமு அலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா கேக் ரெசிபி அதுவும் ஜீப்ரா கேக் இதுக்கு நம்ம அவன் யூஸ் பண்ணாமல் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப நேரம் டைமும் ஆகாமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஜஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸில் இந்த கேக்கை நம்ம பண்ண போகிறோம் இட்லி தட்டை வச்சு இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது சொல்லிட்டு நார்மலாக கேக்னாலே மைதா மாவில் தான் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ஹெல்த்தியான வேலை மைதா மாவு யூஸ் பண்ணாமல் கோதுமை மாவில் தான் இந்த கேக் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் நான் இந்த கேக்கை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்துருக்கு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் சுகர் சேர்க்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்த உடனே அதிலே நான் ஒரு முட்டை சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் அதாவது எந்த கப்பில் சுகர் எடுத்தீங்களோ சேம் அதே கப்பில் எண்ணெய் எடுத்துக்குங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்க்குறேன் இந்த ஸ்பூனில் நான் எடுத்துருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்ததை நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம முட்டைலாம் சேர்த்துருக்கோம்ல அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் வெனி லைசன்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனி லைசன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேருங்க அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோட கொஞ்சமாக சால்ட்டு போடலாம் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு வேலை உங்ககிட்ட இல்லைன்னா வெறும் அந்த ஆப்ப சோடா இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பாருங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தது நான் ஒரு ரெண்டு பவுலில் நான் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக போடுறேன் ஏன்னா ஜீப்ரா கேக் பண்ணுறோம்ல ரெண்டு கலர் தேவை ஸோ நான் இப்படி பண்ணுறேன் ஒரு வேலை நீங்கள் நார்மல் கேக் மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டுருங்க வேறு பவுலுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேணாம் ஒரே கலரில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பவுலும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டை நான் போட்டுட்டேன் அதில் ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம கலர் சேர்க்கலாம் அதாவது கொக்கோ பவுடர் சேர்க்க போகிறேன் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்க்குறேன் இதையும் இதுமாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு அது கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்குங்க நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஸ்பூனை வச்சு எடுத்தோம்ல சேம் அதே ஸ்பூனை தான் நான் எடுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பால் சேர்த்துட்டு இதையும் எந்த லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இட்லி தட்டி எடுக்கிறேன் நார்மலாக இட்லிலாம் செய்வோம்லாம் அந்த தட்டு தான் நான் எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது செய்யறதுக்கு முதல்ல இந்த இட்லி தட்டு ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா எண்ணெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் போட்டு நான் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு அதில் ஒரு இதில் வந்து நம்ம அந்த கொக்கோ மிக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர் போட்டு வச்சுமே அதில் இருந்து நான் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு லேயர் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு மேலே நார்மலாக அந்த மிக்சர் எடுத்து ஒரு லேயர் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி மாற்றி ஒரு ஒரு லேயராக போட்டுக்குங்க ஃபுல்லாக இப்படி நீங்கள் போடும்போது சைடில் கொஞ்சம் ஒழுகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஷேப் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் அதை பற்றி கேர் பண்ணிக்க வேணால் நம்மளுக்கு எண்டிங்கில் கரெக்டாக வந்துடும் நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட நார்மலாக இந்த மாதிரி ஸ்டிக் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும்ல பல் குத்துற குச்சி தான் இது அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக ஏதாவது ஒரு மிலிசாக ஒரு குச்சி இருந்தால் அது எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு சென்டர்லேருந்து இந்த குச்சியை வந்து நாலு பக்கமாக இந்த மாதிரி போடுங்க ஒரு லைன் மாதிரி போடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த சைட்லேருந்து அதே மாதிரி நாலு லைன் போடுங்க அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு இந்த ஷேப் வந்துடும் பாருங்கள் ஜீப்ரா கேக் இந்த மார்பிள் கேக் இதெல்லாம் இப்படி தானே ஷேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சும்மா இப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம ஊற்றி வச்சுருக்கோம்ல எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிடுங்க நான் இப்போ இட்லி பேனில் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி வச்சுட்டு அது நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச இந்த பிளேட்டை வந்து இதில் போட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் போதும் அதிலே நம்ம சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் நல்லா பொங்கி நல்லா வந்திருக்கு இந்த கேக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெடி ஆகிடுச்சான்னு
இப்போ இது எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு அடியில் கூட ஒட்டாமல் வந்துருக்கு பாருங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது சொல்லிட்டு இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைமும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக இட்லிலாம் நம்ம வேக வைப்போம்ல பத்து நிமிஷம் தான் நம்மளுக்கு ஆகும் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து வந்துடும் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் இது பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கேக்கு இந்த ஜீப்ரா கேக்கை மினி கேக்காக பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெரிய கேக்காக பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் சேம் இதே ப்ராசஸ் தான் இட்லி தட்டுக்கு பதிலாக ஒரு கொஞ்சம் பெரிய பவுலில் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணி இது இந்த பேட்டரை அப்படியே ஊற்றிட்டு சேம் அந்த இட்லி குக்கர்லேயே நீங்கள் வேக வைக்கலாம் உங்களுக்கு பெரிய பெருசாக கிடைக்கும் அந்த ஜீப்ரா கேக் அவ்வளோதான் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் எந்த அளவுக்கு இது நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு சொல்லி இதோட டேஸ்ட்டும் அந்தளவுக்கு நல்லதாக இருந்துச்சு நான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக சொல்லி இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபைனலாக நான் வந்து இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்தளவுக்கு இது சாஃப்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இது சாஃப்டாக இருக்கும் சொல்லி நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இதுக்கு கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் ஒன்றா இருக்கும் நம்ம ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் கேக்னாலே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் பட் அந்த ப்ராசஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக இட்லி செய்கிற மாதிரி தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சேம் டைம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான வே கோதும் மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க